E aí galera, como é que vocês estão aqui, Edu? E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre as notas da atualização do Global Lab. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é que tá chegando dentro do Black Desert e vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de conversar com vocês sobre a nova atualização ou a atualização da atualização que é a do Cavalo Viajante, tá? O que é que vai rolar aqui? É, esse Cavalo Viajante, ele é basicamente um cavalo que você não precisa domar, você vai pegar ele no estábulo, ele já vem com corrida... A aceleração inicial, drifting e aceleração instantânea e ele não é seu, você basicamente pode devolver ele a qualquer minuto então ele é um cavalo temporário, vamos colocar assim você pode pegar ele emprestado em todos os estábulos aí, né, de acordo com a cidade e é um cavalo de iniciante né? Por, às vezes o cara que é iniciante não sabe domar o cavalo e é para isso que serve e é isso o propósito ao qual ele vai ser é, desenvolvido. Beleza? Então tá aí o cavalinho. Também tem algumas audições e melhorias nas classes, tá? Na Kuno, é, algumas ligações com o Shuriken Stab foram melhoradas. Então você pode usar agora séries rápidas com o Vital Stab, Flow Mode Stage Stab e Shuriken Stab. E o plano aqui é para que os ajustes sejam mais voltados ao PVE do que ao PVP, tá? Outra coisa é a armadilha da servidão, que aumentou a área, né, bem, bem significativamente, né, essa graminha que ela joga. Então foi aumentada a área dela também. Nas outras classes, nada tão significativo. Na Dracania aqui, algumas características é, me foram melhoradas, né, de acordo com a situação. Principalmente aqui, algumas conexões, né, do Shift F com o Shift Q, tá. Alguns custos de estamina foram alterados também, né, 250 para 100, e algumas coisas aí foram ajustadas, né? Mas nada de nerfs gigantescos ou buffs gigantescos. Eu acho que a classe está caminhando aí para o que eles desenharam ser o ideal para a classe. Óbvio, vai ficando melhor, né? Vai ficando mais dinâmico. Algumas coisas que antes não dava para fazer, agora dá para fazer. E vai ficando um pouco mais forte indiretamente, mas não necessariamente em dano. Beleza? Uh, tem algumas outras... Combina ah, umas coisinhas de itens aqui, nada muito significativo Quem farm GIF em Razia, agora vai ter uma facilidade um pouco maior de, de ver o mob E saber o que é que o mob ali, se ele, ele, qual buff ele tá, né? Se ele tá vermelho, azul ou é, ro rosa, roxo, sei lá, o que é isso aqui E pra galera que é daltônico, também vai ter a parte do, do íconezinho, né? Que agora é bolinha, triângulo e quadrado. Então você vai ter uma facilidade a mais, principalmente pra galera que é daltônica, e a galera vai conseguir enxergar melhor é, qual buff ali tá sendo oferecido dentro dos mobs, beleza? E o buff da destruição, que ele pode ser obtido quando você derrota o, o Giffen Razer Butcher, ele foi alterado também para ser uma estrela, e é amarelo, né? Laranja, sei lá isso. Outras coisas que foram adicionadas foram a parte de guerra de guilda unilateral. Já não é a primeira vez que eles mudam essa parte, esse cenário de guerra de guilda. Que eles tentam inserir algumas formas de acabar com essas guerras infinitas unilaterais. Né? Então, sei lá, o cara mandou a guerra para ficar caçando a sua guilda, pá, 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 e você nunca devolveu a guerra. Já não é a primeira tentativa. E agora a mais nova tentativa que eles fazem sobre isso é um sistema de arbitragem de guilda. Como é que funciona? É, depois de 7 dias que a guerra está unilateral ou 168 horas, que dá a mesma coisa 7 dias, você vai aí basicamente poder ter a opção de mandar essa, esse, esse, essa solicitação de arbitragem, né? que é tipo um contratozinho. Aí com essa solicitação de arbitragem, você vai ter é, algumas quests para fazer. Então você vai fazer quests para sanar um problema, que seria o, a, tá aí a guerra unilateral, e a guerra vai sair. Tá? Aí você tem um, um sistema de proteção, se a sua guilda for pequena 6 dias, se a sua guilda for média 7 dias, e se a sua guilda for grande 8 dias, né, para você não receber guerra da mesma guilda de novo. Pelo menos, né? A guerra declarada pela guilda é retirada e o status de proteção de guerra de acordo com o tamanho da guilda é aplicado. É o que está dito aqui. E é isso. Você vai fazer uma missão de guilda de acordo com o tamanho dela. E você vai, né? 
obviamente, sair da guerra. É isso. E o prazo das missões de arbitragem é de 6 horas. Você vai farmar em vários spots, né? Você tem spots aqui, por exemplo, que é Placan, Vale Tite, o Templo Naga, o Templo Crescente. Nunca é um spot só, então você vai ter que gerenciar uma galerinha aí para fazer esses spots acontecerem. Então você vai ter que mover um pouco a guilda. Realmente não vai ser muito fácil fazer essa parada acontecer sozinho, pelo menos, né? Então... Se realmente for necessário isso, a guilda vai ter que se mover para tirar essa guerra. Uh, tem outras atualizações aqui de melhorias, nada muito importante. Outra coisa na melhoria de guerras, em, em, tanto Siege quanto Node War, é o, a utilização do Machado de Trina. Tá? É, o Machado de Trina agora ele vai atacar com mais eficiência ainda os anexos, as torres de cerco, canhão e coisas do tipo. A gente já sabe que... Obviamente o Trina é uma ferramenta de guerra, só que ele está sendo pouco utilizado De acordo com que um AP que a gente tem já é muito alto, então não faz muito, tempo, não faz muito sentido A gente está desprotegido ali com o Trina, batendo E depois ter que equipar as armas tudo de novo no desespero é ruim tá? É melhor você bater um pouco menos e bater constante e ficar vivo ali Mas eles fizeram algumas alterações tanto no ataque, tanto na velocidade de movimento do próprio Trina. Também o um comportamento de ataque do Trina. No left click aqui, ele vai dar um ataque, ataca total três vezes e um hit é aplicado. E o botão direito ataca duas vezes foi alterado para aplicar quatro acertos para cada ataque. Tem a mecânica de bloco agora, o que Foi alterado para proteger de frente, então você pode ficar blocando, o que dá uma sobrevida para quem está com machado de Trina. E... É, enquanto corre a ação de abaixar o machado para frente foi adicionada Então tem algumas coisinhas que eles estão ajustando Para que o machado fique um pouco mais é, Como é que pode dizer? Um pouco melhor utilizado, vamos colocar assim Não só o machado de trina, quanto também o mosquete de trina Tem suas funções dentro da guerra Um mosquete, por exemplo, derruba a galera do, de dentro das estruturas, tá? Uh, uma nova tecnologia também foi adicionada no contracernal do terceiro e quarto estágio da Node e da Siege War, que agora você vai poder mirar né, com a flecha e a habilidade é ativada e ela imediatamente dispara nove flechas seguidas em uma área ampla. Também tem essa atualizaçãozinha e o cooldown é de cerca de 15 segundos, além dos ogros e trolls da guerra terem aumentado seu dano e adicionados aí knockback e o dano aumentado em 30 Tá? A durabilidade dos tanques antigos das guerras foi aumentada em 100% E o dano recebido de cavalos e tanques antigos foi aumentado em 500% em comparação a antes Mais ajustes nas estruturas de guerra Aqui na parte de Wii é só os buffs mesmo do padre que agora vão ter ícones diferentes Todos eles vão ser amontoados em ícones bonitinhos assim né? Em vez de você ter dois buffs para cada buff do padre, então agora vai ter só um, e é isso, acho que é isso, só um íconezinho de corrida, e é isso que veio no Global Lab, beleza? A Gamescom, ela tá rolando, o Black Desert tá dentro da Gamescom como, como exibidor, mas a gente não sabe exatamente se eles vão participar do main event, né, lá na, nos, nos vídeos que vão passando na Twitch, né, no, na stream da live principal, ou se vai ser só no stand, né, que eles estão com um standzinho lá na Intel, é, enfim, collab com a Intel que eles fizeram, né, Black Desert Intel, vamos ver o que é que vai acontecer, se eles vão passar alguma coisa dentro do próprio stand, se vai aparecer no, no main event ou não, e parece que vai ter um eventozinho, né, junto, collab com a Intel, já tá rolando lá na Coreia, pelo menos, um sorteio de notebooks e coisas da galera que estiver no evento, vamos ver se vai sair alguma coisa globalmente, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, é isso, valeu, falou e até a próxima.